Welcome to Cube TV. Sankranti court level question. Penche court level ki. Itna ante dhana bharta ro. Yeh inti asli yella choose call. First to diet maintain jaise. Sir, diet ante yella onta dhan. Day oka padro lo. Yehi pande ani ki suitable court ekani. हईदराबाद संक्रांति पड़ग अं सड़े सड़ी आ सड़ी को कोल मरीत सड़ी को पंदाल कोसम आ को ये विधा पेंपक चेयर वाट की सागर निजा की वाली फीड से ये समय में को मैं पंदाल पंपाली ट्रेनिंग इवाली वाटी तेजक अदो का मैं हईदराबाद अभी बट समीप रविवर्म फार्म दंद सा को पंदाल कोसम एर्पट्टे को साट विवरालोस रसंग अंट्रास रसंग इधंग रसंगी थर्ड जनरेशन इधर इंपोर्टेड मन के अमेरिका नीचे दिन फादर ने इंपोर्ट तरह दाने दीसान पिल दी क्रास अंटर दी ऐक्चुअल ब्रीड पर्पस् कोसम आप दी मिगता पंपी जी बाडी स्ट्रक्चर अंत षे करेक्ट उदा हईट वे दी थ्री उसे फोर अंड हाफ फोर कि तोकमाटी रिच टैल्स उवी टैल टैल पैके इला पैके टैल्स अभी पचका नल्ला तेल का माटाकटर का मटी नल्ल का दीन गुरी माटाक इधी पंदा की सूटबल को वैस लेक आप दी ऐक्चुअल मैं पंपन बैच पंदा की पंपा वैस ले जस्ट आपे दी अट्ला ब्रीड पर्पस आलटर्ने दी दी रसंगी अटर दी रसंगी दी रसंगी कलर बटे को पंदा पंदेट कलर बटे को दी पचका अंटर दिंगला अटार दीग दीदल दीमल 
ఏ తెల్ల తెల్లేకలు ఉంటాయి తెల్లేకలు అదే లేకపోతే కాకినేవులు అంటారు దాన్ని దానికి ఇందాక చూపించిన దానికి తెల్లేకలు లేవు కాబట్టి కాకినేవులు అంటారు దాన్ని ఇది కట్టు కాకి అంటారు ఇది బ్లాక్ ప్యూర్ బ్లాక్ ఇది ఇంకా కట్టు కాకి అంటారు దీన్ని కట్టు కాకినేవులు అంటారు ఇది ఇది కా కాకి అంటారు దీన్ని ఇది కూడా పెరుగు క్రాస్ అయింది ఇది ఇది కూడా కట్టు కాకి అంటారు దీన్ని కట్టు కాకి దీని మీద ఎక్కడ తెల్లేక అనేది ఉండదు ఇంకా దీనికి టోటల్గా బ్లాక్ ఉంటుంది టోటల్గా బ్లాక్ ఉంటుంది అందుకని కట్టు కాకి అంటారు దీన్ని ఇటు ఉండడానికి కూడా బ్రీడింగ్కి బ్రీడింగ్ పర్పస్కి బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు వీటిని కూడా ఆ పర్పస్తోనే ఈ ఇయర్ అంతా మేము బ్రీడింగ్ పర్పస్కి వాడుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ యాక్చువల్గా పన్నాలకి వెళ్ళేవి కూడా అది లాస్ట్ పోవని అరవైలో వెళ్ళి ఇవి వయసులు తక్కువ అని ఆపేవి ఇది లేకుంటే ఆ బ్యాచ్లో ఇవి కూడా పోవాల్సింది వయసులు లేవని ఆపటం అయ్యేది ఇది ఇది కట్టు కాకి అంటారు దీన్ని ఇది అబ్రాస్ కక్రా అంటారు దీని క్వాలిటీ కూడా వయసు తక్కువ ఉండబట్టి దీన్ని కూడా ఆపేము లేకుంటే వయసు అనే సరిపోయినట్టు ఈ సంవత్సరం పందానికి వెళ్ళాల్సింది అంటే ఆ ఫెదర్ పెక్కింగ్ అని ఇయర్ టూ టైమ్స్ జరుగుతుంది మనకి ఫెదర్ పెక్కింగ్ అంటే సజ్జు పడి సజ్జులో నుంచి మళ్ళా కొత్త ఈక పుట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు కొత్త ఈక వస్తుంది దీనికి ఇప్పుడు అందుకని కొంచెం ఈక తక్కువ ఉంది మీకు ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ ఇది యాజిటీగా అన్ని కోళ్ళలాగా కనిపిస్తుంది ఇది కూడా బాగా పెద్దగా బాడీగా అన్నిటికీ అలానే ఉంటుంది ఇయర్లో కంపల్సరీ రెండు సార్లు సజ్జ అనేది ఊడటం జరుగుతుంది సజ్జ అంటే పాత ఈక పోయి కొత్త ఈక రావటం అంటారు దాన్ని ఆ ఉద్దేశంతో సజ్జు అని అంటారు దాన్ని మనకి కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ సజ్జు వేసవకాలంలో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు చెట్లకి ఆకులు ఊడిపోయి ఎట్లా వస్తాయో అట్లనే టూ టైమ్స్ ఇయర్లో టూ టైమ్స్ వర్షంలో ధరిస్తే ఎక్కువసార్లు ఊడిపోతుంది వర్షంలో తడవకుండా మనం జాగ్రత్తగా వీటిని కాపాడుకుంటే టూ టైమ్స్ అనేది కంపల్సరీ సజ్జు ఊడిపోయి రావటం అంటారు అంటే ఫెదర్ పెక్కింగ్ పోయి రావటం అట్లా అట్లాంటి దాన్ని ఎందుకని తోకలు మీకు కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇంకా ఫుల్ వైట్ ఇది దీన్ని సీతూ అంటారు దీన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏజ్ ఏజ్ మొత్తం ఒకటే ఇవి ఇవి నెక్స్ట్ ఇయర్కి పందానికి వచ్చాయి కాబట్టి మొత్తం ఏజ్ మొత్తం ఒకటే ఇవి ఇందులో ఏదైనా మాకు బెస్ట్ క్వాలిటీ అనిపించిందని మేము పెట్ల మీద అట్లా బ్రీడింగ్ క్రాసింగ్ కోసం ఉంచుకుంటాం వీటిని బెస్ట్ ఇది బెస్ట్ అనుకున్నదాన్ని మా ఉంచుకుంటాం మేము లేకుంటే అన్ని యాజ్ ఈజీగా అన్ని పందానికి వెళ్ళిపోయాయి లాస్ట్ ఇయర్ వయసు తక్కువ కాబట్టి వీటికి ఆపే వీటిని జరిగింది ఇది వీటిని ఇది కూడా సీతో అంటారు అంటే సజ్జ అంటే మీకు ఇందాక చెప్పే కదా ఇక ఇట్లా ఊడిపోయి ఇక ఇట్లా ఊడిపోయి కొత్త ఈక మొలుస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి అట్లాంటి సమయంలో మీకు ఈక అనేది తక్కువగా అనిపిస్తుంది అది అంతకంటే దీని సీతో అంటారు అంటే జుట్టు ఊడిపోయినప్పుడు వాడికి ఏమన్నా ఇబ్బంది ఏం కాదు ఇబ్బంది ఏం కాదు మనం కాకుంటే మనం కొంతమంది జాగ్రత్తలు ఏమో మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి డిసీజులు ఉండవు కాబట్టి మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏముంటాయి అంటే నీట్గా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కింద నేల నేల తిరిగే అంత వాటికి దోమలు బోమలు లేకుండా చూసుకోవటం కొంచెం ఎగ్గు ఎగ్గు తగిలితే తొంద ఈక అనేది తొందరగా వస్తుంది కొంచెం పోషక ఆహారం అనేది మంచిగా తగలాలి దానికి ఆ మామూలుగా యాజిటీస్గా రోజు పెట్టే రాగులు ఒడ్లు పెడితే అంత తొందరగా రావు ఈ ఈక ఊడిపోయిన సమయంలో మనం బాయిల్డ్ ఎగ్ కానీ లేదన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ ఉన్న వాటర్ కానీ ఇట్లాంటివి కానీ మనం అందించగలిగితే ఈక అనేది తొందరగా వస్తుంది యాక్చువల్గా త్రీ మంత్స్ పడుతుంది మనం కానీ ఇట్లాంటివి కానీ అందించామంటే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో వచ్చే కాకి డ్యాగ కాకి డ్యాగ్ అంటారు దీన్ని కూడా యాక్చువల్గా ఈ ఉన్న వాటిలో ఇది ఒకటి బ్రీడింగ్ క్వాలిటీ ఇది ఒకటి ఆ రసంగా ఒకటి ఆ కాకి ఒకటి ఉన్నాయి వీటిని కూడా నచ్చితే అప్పుడు మాకు ఇది తయారైన సమయానికి నచ్చితే బ్రీడింగ్ చేస్తాము నచ్చకపోతే సెయిలింగ్కే సెయిలింగ్కే ఇచ్చేస్తాము అట్లా కాకి డ్యాగ్ అంటారు దీన్ని సాగు చేయడం కూడా చాలా 
ఓపిక ఉండాలా దీనికి మనం ఏదో ఎక్కడో ఉండే పనులతో చేసే వ్యాపారం కాదు ఇది మనం అబ్జర్వేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలా దీనికైనా చేపలకైనా దేనికైనా సరే అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకరోజు కానీ కోడి మేత తినకపోతే ఎందుకు తినలేదు ఏంది దాని ప్రాబ్లం అనేది మనం గమనించి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ వాడగలిగితేనే కోడి నిలబడుతుంది వెనకటికి ఒక సామెత ఉండేది కోడి ప్రాణం ఎంత చిటికేస్తే కోడి ప్రాణం పోతుంది అన్నంతగా ఉండేది అట్లనే ఎంతో జాగ్రత్తగా సాక్కుంటేనే ఇటు వ్యాపారం ఆ జాగ్రత్తగా లేనప్పుడు మనము ఇందులో ఎంత చేసినా కూడా రాణించలేము ఇందులో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కాళ్ళు ఎస్పెషల్ గా పోటీకి వెళ్ళేటి అన్ని కూడా కాళ్ళు బాగా బలిష్టంగా ఉండాలి లేదంటే వాటికి పటిష్టంగా ఉండాలి బలంగా ఉండాలనే వాళ్ళ కాళ్ళకి కదా అంటే బలం అంటే యాక్చువల్ గా ఇంత ముందు మనకి పాత బ్రీడ్ లో ఏముందంటే కాళ్ళు అనేవి లావు ఉండేవి ఇంత లావు ఉండేవి ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే కాళ్ళు సన్నగా ఉండాలా ముఖం పల్చగా ఉండాలా వేళ్ళు పొడవు ఉండాలా రెక్కలు పెద్దగా ఉండాలా అనే ఒక ఇప్పుడు జనరేషన్ అవేర్నెస్ వచ్చింది జనాల్లో అందరికీ ఆ ఒక ఉద్దేశంతో కొన్ని రోజులు కూడా ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఎవరైనా చా కోళ్ళు కొన్ని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దీని కాళ్ళు సన్నగా ఉందా రెక్క పెద్దగా ఉందా ముక్కు సన్నగా ఉందా ముఖం పలచగా ఉందా ఈక ముదురు ఉందా బాగా స్టిఫ్గా ఉందా అట్లా ఉందని ఎన్ని ఎన్ని క్వాలిటీలని చూస్తారు కానీ ఇప్పుడు నడుస్తున్న జనరేషన్ ప్రకారం కాళ్ళు సన్నగానే ఉండాలి బలిష్టంగా అంటే బాగా లావుగా ఇంతంత లావు ఉంటే ఇష్టపడరు బాగా కోళ్ళు ఇప్పుడు మా మా దగ్గర చూసిన కోళ్ళు అన్నిటికీ సన్నగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే జాతి ఆ జాతి పెచ్చు కాబట్టి అలా సన్నగా రావటం వల్ల జరిగింది ఇది కానీ మీరు అనుకున్న బలంగా ఉంటే పందెం కొడతా అనుకోవడం అది అంత కరెక్ట్ కాదు అది పొరపాటు అంటే అది పాత జనరేషన్లో ఉంది ఒక పదేళ్ల కిందట ఆ జనరేషన్ ఉంది లావు ఇంతంత లావు ఉండేవి ఇడికాల పందాలు అనేవాళ్ళు బాగా బలంగా కొడితే మెడలో ఇరిగిపోవటం అట్లాంటివి జరిగేవి కాకపోతే ఇట్ని అన్నిటినీ అప్డేట్ బీడ్గా తయారు చేశారు కాబట్టి వాటి వాటి నుంచి వచ్చిన సంతానమే కాబట్టి ఇది దీనిలో కొన్ని కాళ్ళు సన్నగా వేళ్ళు పొడవుగా ముఖం పలచగా ఇట్లాంటి క్వాలిటీలు ఉండవు అట్నే ఇట్ని కూడా చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు వచ్చిన వాటికి ఏమైనా తేడా ఏమైనా ఉందా అట్లా ఏం లేదు ఇట్ని యాక్చువల్గా ఇట్ని ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ ఈ ముక్కులు చూసారనుకోండి పెరుగు క్రాసిన ముక్కులు కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది మన ఇండియన్ బ్రీడ్ చూసారనుకోండి సేమ్ ఇంతే లెంత్ ఉంటుంది ఇండియన్ బ్రీడ్లో ఈ లెంత్ ఉంటుంది ఒక పెరుగు క్రాస్లో కొంచెం షార్ప్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని 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 పెట్టే కానీ ఇంకా దానికి ముక్కు తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఉండేవి చిలక ముక్క కోళ్ళని ఉండేవి ఇవి మన పర్లాలు అసిల్లు పర్లాలని మన శీలం నుంచి తెచ్చేటోళ్ళు శీలం నుంచి తెచ్చేటోళ్ళు ఆ కోళ్ళు ఉండే ముక్కు ముక్కు షార్ట్ నోసులు ఉంటాయి అవి అవి చిలక ముక్క కోళ్ళు అంటారు వాటిని వాటికి ఇటు డిఫరెంట్ మళ్ళీ అవి అవి వీటికి సంబంధం లేదు అసలు అవి ఇవి ఓన్లీ మీకు చెప్పాలంటే ఊతపదం ఊత జనాలు వాడే ఊతపదం ఏంటంటే భీమవరం బ్రీడ్ అంటారు జనాలు వాడే ఊతపదం జనాలు అందరికి తెలిసేది భీమ భీమవరం భీమవరం బ్రీడ్ అంటారు ఇవన్నీ భీమవరం బ్రీడ్ అని చెప్పుకుంటారు అందరు జనం కాకపోతే చాలా మందికి కొంతమందికి ఏంటంటే భీమవరం బ్రీడ్ అంటే ఏంది భీమవరం బ్రీడ్కి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఆరు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఐదు కాళ్ళు ఉన్నాయని కొంతమంది అంటుంటారు కాకపోతే కొంతమంది ఊత పదంగా భీమవరం బ్రీడ్ అనేది ఒక అలవాటుగా వాడుతున్నారు ఆ పదాన్ని ఇక దాన్ని ఇంకా మనం మార్చలేక ఓకే ఇది భీమవరం బ్రీడే అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అంతే ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం లేదు ఈ జుట్లు ఉంటాయి జుట్లు కట్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా దీనికి ఇది ఆ రోజు కట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కదలటం వల్ల ఈ జుట్టు అనేది పూర్తిగా కట్ చేయలేకపోయాం ఆ రోజు కానీ బాగా అంట కోసేస్తే ఇంకా షార్ప్ గా అనిపిస్తుంది ముక్కు ఇంకా పొడవు కనిపిస్తుంది ఇది లేకపోతే ఇంకా ముక్కు పొడవు కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా జుట్టు ఉండకూడదు జుట్టు ఉంటే పట్టుల్లో జుట్టు పట్టుకుని కొట్టేస్తుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అవతల కోడి యువతల జుట్టుని పట్టుకుని కొట్టేస్తుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకని జుట్లని కట్ చేసి అలానే సేమ్ థింగ్ ఇంకొకటి షార్ప్ గా కనిపించాలి ముక్కు అంటే పొడవుగా కనిపించాలంటే ముక్కు జుట్టు కట్ చేసుకోవాలి అట్లాంటి మెలుకులు తెలిసి ఉండాలి అట్లాంటి అది కూడా సీక్రెట్ చాలా మంది చెప్పరు బయట కాకపోతే నేను ఏమున్నా మేము ఏ విషయాన్ని దాచిపెట్టుకుని కాబట్టి ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాను నేను ఇంకా దాన్ని అది దీన్ని దీన్ని కాగిడ యాగ అంటారు దీన్ని ఇది కూడా కాగిడ యాగ్ అంటారు సార్ దీన్ని ఇది చూపులకు వచ్చి కాగిడ యాగ్ అంటారు కానీ మీరు పందానికి వేసుకునేటప్పుడు కోడి చూపులు కట్టుకోవాలి దీన్ని కోడి చూపు అంటే కోడి కోడి కాకి కోడి కాకి ఇక్కడ అక్కడక్కడ తెల్ల మచ్చలు ఉన్నాయి కదా ఈ తెల్ల మచ్చలను బట్టి దీని రంగు మారుతుంది ఈ ఈ రంగు ఈ తెల్ల 
కోడి కాయకి అంటారు దీన్ని పొడవు ఉంటాయి వేళ్ళు సన్నగా ఉంటాము కాలు సన్నగా ఉంటాము దీనికి ఉన్న క్వాలిటీస్ అన్ని అప్డేట్ బ్రీడ్స్ బ్రీడ్ కాబట్టి ఇదంతా చాలా నీట్గా ఉంటాయి కోళ్ళు జుట్టు ఉంది కట్ చేసాను అంటే యాక్చువల్గా ఇలా కట్ చేయాలి ఇందాక మీకు చెప్పే కదా ఇలా కట్ చేయాలా అది ఆ రోజు కదలటం వలన బై మిస్టేక్ ఏదో జరగటం వలన దాన్ని పూర్తిగా కట్ చేయలేకపోయాం దీన్ని నోస్ చూడండి చాలా పొడవుగా లెంత్గా కనిపిస్తుంది జుట్టు అనేది లేకపోతే దీన్ని లెంత్గా కనిపిస్తుంది అదే జుట్టు అనేది ఉందనుకోండి షార్ట్ నోస్ లాగా కనిపిస్తుంది అది ఒకటే సీక్రెట్ ఇది ఇది ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ మంత్స్ ఇది కోడి పందానికి పోవాలంటే మినిమం టూ ఇయర్స్ కావాలా మినిమం టూ ఇయర్స్ కావాలా పందానికి పోవాలంటే ఆ టూ ఇయర్స్ లేకుండా పందం వేసారంటే బరిలో పారిపోవటము లేకుంటే అవతల కోడి బలంగా ఉండి ఇవతల కోడి కొట్టే చచ్చిపోవటము ఇలాంటి సంథింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని టూ ఇయర్స్ ఉంటేనే కోడి పందం అవును మినిమం టూ ఇయర్స్ ఉండాల్సిందే టూ ఇయర్స్ లేని ఇప్పుడు రెడీ టు ఫైటర్కి వచ్చి రెడీ టు ఫైటర్కి వచ్చి ఒక నెల రోజులు మటన్ పెడతారు ఒక ఇరవై రోజులు గుడ్డ వేస్తారు ఒక నెల ఒక పదిహేను రోజుల నుంచి ఇరవై రోజులు బాదం పప్పు పెడతారు బాదం పప్పు బాదం పప్పు అంటారు నాస్ట్ లడ్డు అంటారు ఒక రకరకాలుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టేస్టీలో పెడతా ఉంటారు దాన్ని దాన్ని మనం ఇదే పెట్టాలని మనకు ఏం గ్యారంటీ లేదు ఆ రోజు ఆయనకు ఉన్న కోడి మీద నమ్మ ఆయన కోడి మీద నమ్మకాన్ని బట్టి ఆయన కోడి మీద ఆయనకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి ఆయన ఆ రోజు పందెం కాసుకుంటూ ఉంటాడు అది మన కోడికి ఇవే పెట్టాలి అవే పెట్టాలి అనేది రంగు కలిస్తే ఏ కోడి అయినా కొడుతుంది రంగు ఇంపార్టెంట్ రంగు లేనప్పుడు మన కుక్కుడ శాస్త్రంలో రంగు అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ రంగు ఉంది పందానికి ఆ రంగు కానీ ఉంటే ఆ రోజు వేసే సమయానికి కోడి పందెం కొడుతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది చాలా బాగుంది కలర్స్ కలర్స్ కాంబినేషన్ అంటారు దాన్ని ఆ కలర్ లేకపోతే మనం ఏ ఏ ఎంత బలమైన కోడిని వేసినా ఎంత ఈ కోడి వేసినా కూడా చచ్చిపోతుంది సాధారణంగా మనం కోళ్ళు పెంచుకోవాలన్నా కూడా వీటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏడాది పోటీ మనం సాధించడానికి లేకపోతే వీటిని సాగు చేయడానికి మనం ఒక వంద కోళ్ళు పెంచాలంటే మనమైతే మనం ఇక్కడ ఈ హైదరాబాద్లో ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఈ కోళ్ళు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న రైతులు అందరికీ తక్కువ రేట్లో మనం కోళ్ళు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మళ్ళీ మంచి రేట్లలో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చే విధంగా వాళ్ళకి సేల్ చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో మనము ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఎవరన్నా రైతులు వచ్చి కానీ అడిగితే మేము కేవలం మూడు వందల రూపాయలకి పిల్ల ఇస్తాం అదే పిల్ల మీరు భీమవరం అటు సైడ్ కానీ పోయి కొంటే పిల్ల వెయ్యి రూపాయలు కొనాల ఎందుకంటే అంత కాస్ట్లీ ఉంటాయి అటు బ్రీడ్లు మొత్తం పిల్లల విషయంలో ఎవరికి అంత అవగాహన లేహ లేకపోగా వాళ్ళందరూ భీమవరం నుంచి అటు ఈస్ట్ వెస్ట్ నుంచి కోళ్ళు కొనుక్కొచ్చుకుంటే అక్కడ వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు పెట్టి తీసుకురావటము కొన్ని కోళ్ళు చనిపోవటము ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండబట్టి మేము ఇక్కడ పెట్టాము మేము ఒక డైలాగ్ చెప్తున్నాం మనం అక్కడ ఆ రంగుల్లో మన రంగు చూడలే ఇది అబ్రాస్ అంటారు ఇది ఇది బ్రీడర్ ఇది బ్రీడర్ అంటే క్రాసింగ్ అవుతుంది ఇది దీని పిల్లలు దీని గుడ్లు వస్తే దీని గుడ్లు నుంచి పిల్లలు తీస్తాము ఇది ఇది ఈ అబ్రాస్ అంటారు ఇది ఇందాక చూసిన రంగుల్లో కల రేర్ రంగు ఇది మీకు కాదు అది వేరు అది నెమిలి పింగళ అంటారు దాన్ని తెల్ల నెమిలి అంటారు తెల్ల నెమిలి అంటారు దాన్ని తెల్ల నెమిలి అది ఇది అబ్రాస్ అది దానికి దీనికి డిఫరెంట్ ఉంది మళ్ళీ మీకు పందె కోళ్ళు పెంచాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది యాక్చువల్గా మా నాన్నగారు మా నాన్నగారి దగ్గర ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి నేను కోళ్ళు చూస్తూ వచ్చా చూస్తూ వచ్చాం కానీ మా నాన్నగారు ఏమన్నా ఆయన సొంతానికి వాడుకొని ఏదో పందెం వేసుకోవడానికో లేకుంటే సరదాగా పెంచుకోవడానికో ఏదో ఆయన వాటికి పెంచేటప్పుడు ఇంటి కాడ కానీ దాన్ని మేము నేను ఎన్నో బిజినెస్ చేయటం లాస్ పోవటం వలన ఈ పందెం కోళ్ళునే మనం బిజినెస్గా ఎందుకు ఎంచుకోకూడదు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని బిజినెస్గా ఎంచుకున్నా అలా ఎంచుకున్న తర్వాత మార్కెట్లో నమ్మకం సంపాదించుకోవడానికి నాకు మూడేళ్ళు పట్టింది మూడేళ్ళు మూడే సంవత్సరాలు పట్టింది మనం మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వాలా మనం మంచి క్వాలిటీ ఎలా ఇస్తే బాగుంటుంది ఎంత బ్రీడ్ని మనం ఎంత అప్డేట్ బ్రీడ్ని అందిస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం 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 అప్డేట్ బ్రీడ్ మార్చుకుంటూ 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 ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ అయ్యాం మార్కెట్లో మనం ఇప్పుడు మార్కెట్లో స్టాండర్డ్ అయ్యి నెలకి వెయ్యి పిల్లల నుంచి ఎనిమిది వందల పిల్లల నుంచి ఎనిమిది వెయ్యి పిల్లలు అమ్ముతాం మనం మార్కెట్లో కేవలం రైతులకి మనం అతి తక్కువ ధరలో మూడు వందలకి పిల్లలు అందిస్తాం అవగాహన కల్పిస్తాం మనం పిల్లలు ఇస్తూ మళ్ళా వాళ్ళ దగ్గర బైబ్యాక్ మనం రిటర్న్ కొంటూ బైబ్యాక్ రిటర్న్ కొంటూ ఎందుకంటే ఈ పందెం కోళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ అమ్ముకోవాలో ఎలా అమ్ముకోవాలో వాళ్ళకి తెలియదు
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మంచి రేట్లకి వాళ్ళకి అమ్మి పెట్టాం తెలంగాణలో మరి హైదరాబాద్ అంటే ఇక్కడ మామూలుగా కోడి పందాలు అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే ఇంకా మిగతా ఆంధ్రాలో ఎక్కువ నడుస్తుంటుగా అక్కడ కోళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఇంటికి ఒక పది కోళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ కోళ్ళు గురించి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు చూపించరు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే మన తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి పందెం కోడి పందెం కోడి పందెం కోడి పందెం కోడి అనే ఒక ఫీలింగ్ రావాలి పందెం కోడి అని పందెం కోళ్ళు బాగుంటాయి ఆట ఆ ఫామ్కి పోయే మేము అలా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచో చెప్పుకొస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఆ ఏరియా గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు కానీ ఇది పందెం కోళ్ళు తెలంగాణలో పెడితే బాగుంటుంది అనే ఒక ఆలోచనతో మేము తెలంగాణకు తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇది ఈ బ్రీడ్ని తెలంగాణకు పరిచయం చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత ఎట్ ఎ టైమ్ ఇది రైతులకు ఎలా అలవాటు చేయాలా అనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని అతి తక్కువ రేట్లో పబ్లిక్కి అతి తక్కువ రేట్లో మూడు వందల రూపాయలకి పెళ్లి ఇయ్యడం అనేది అంత ఇంత క్వాలిటీలో ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఉన్న బ్రీడర్ల ఈ రేంజ్లో క్వాలిటీని అతి తక్కువ రేట్లో మూడు వందల రూపాయలకి పెళ్లి ఇవ్వడం అనేది అస్సలుకి ఎవరి దగ్గర జరగదు ఇంతటికి జరగలే కానీ మనం చేసాం అది అది మనం చేసి అది మనం చేసి సక్సెస్ అయ్యి మార్కెట్లో ఈరోజు ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకొని మనం నిలబడ్డాం మనం దానికి మెయిన్ కారణం నమ్మకం మన దగ్గర ఎంఎన్ ఫామ్ రవివర్మ దగ్గర దొరికే నమ్మకం ఏంటంటే మంచి పిల్లలు దొరుకుతాయి అన్న ఒక్కటే పాయింట్ అది సార్ మీరు ఇక్కడ సాగు చేయడానికి దాదాపు సెట్ అవ్వడానికి మూడు సంవత్సరాలు టైం పట్టింది హైదరాబాద్కి వచ్చి కూడా అసలు ఎలాంటి కష్టాలు ఉడిదుడుకులు మీరు ఎదుర్కొన్నారు ఎలా దీన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యింది మనకి మార్కెట్లో ఒక పేరు వచ్చిన దాకా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మార్కెట్లో మనకు ఒక పేరు నేమ్ రావాలంటే అది అసలుకి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అంటే మన దగ్గర మనం కోళ్ళు పెంచుతాం మన దగ్గర కోళ్ళు ఉంటాయి బిజినెస్ ఉండదు మన దగ్గర కస్టమర్ రాడు కొన్నికి మనం వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు మనల్ని నమ్మేలాగా చేయాలి అంటే దాని వెనకాల పెద్ద యుద్ధం ఉంటుంది ఆ యుద్ధం జరగాలంటే దానికి ఓ చాలా ఒక పది నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది అయితే కాదు అది చాలా కష్టాలు ఉంటాయి దీని వెనకమాల కాకపోతే ఆ నమ్మకాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మనం చేయాల్సింది ప్రతి ఒక్కరిని నమ్మించాలి ఇందులో నమ్మించాలంటే మన దగ్గర మన దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి చూసినా కూడా మన దగ్గర కోళ్ళు ఉండాలా ఆ కోళ్ళు అనేది వాళ్ళు వచ్చి చూసినప్పుడు మన దగ్గర లేవనుకోండి వాళ్ళు పోయి పది మందికి చెప్తారు అది ఆ పది మందికి చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరు మనల్ని నమ్మరు ఇంకా ఎంతో దూరం నుంచి వస్తారు నా దగ్గరికి ఎంత దూరం నుంచి అంటే నేను యాక్చువల్గా ఈ కోళ్ళు అన్నీ నేను హైదరాబాద్లో అమ్ముతారు అనుకున్నారేమో నేను అనేది అంత ఈస్ట్ వెస్ట్కి అమ్ముతా నేను ఎక్కువ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాదు సెవెంటీ పర్సెంట్ అక్కడికే పోతాయి ఏదో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడే లోకల్లో అమ్ముతాం మేము ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అంత దూరం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు మా దగ్గరికి అంటే ఇక్కడ ఉన్న క్వాలిటీ క్వాలిటీ జస్ట్ క్వాలిటీ అంతే ఆ క్వాలిటీ కోసం అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ వస్తారు ఆ ఒక్క ఉద్దేశంతోనే మాకు ఆ ఏరియా నుంచి రావటం వల్లనే ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యింది ఇంకొకటి ఇక్కడ ఫార్మింగ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ భూమిలో ఏ కోడి పిల్ల అయినా సరే ఈజీగా బతికిపోతుంది అనేది ఒక నమ్మకం దీన్ని తెలనేవలు అంటారు అంటే రైతులు కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు ఉపాధి ఇప్పుడు కల్పించే అవకాశం అయితే కల్పిస్తున్నారు రాజు మరి రైతులకు ఏ విధంగా ఇది గిట్టుబాటు అవుతుందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం మీరు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు రైతులు కూడా దీన్ని సాగు చేయొచ్చు కదా ఇది యాక్చువల్గా రైతులు అనే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ధాన్యం వాళ్ళ వాళ్ళ పొలంలోనే పండుతుంది సజ్జలు వాళ్ళ పొలంలోనే పండుతాయి రాగులు వాళ్ళ పొలంలోనే పండుతాయి అటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఈజీ బిజినెస్ ఈజీ బిజినెస్ అంటే ఎలా అంటే ముప్పై వేలు పెట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కొంటే మూడు వందల రూపాయలు చొప్పున ఒక పిల్లని వంద పిల్లలు కొంటే ముప్పై వేలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర పుట్టే ధాన్యం కానీ వాళ్ళ దగ్గర పండే ధాన్యం కానీ ప్లస్ రాగులు కానీ సజ్జలు కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే పండితే కదా వాళ్ళు పెద్ద ఖర్చులు ఏమి ఉండకుండా వాళ్ళు ఆరు నెలలు పెంచుకుంటే మనం పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేలు దాకా మనం కోడిని కొంటాం వాళ్ళ దగ్గర ఒక కోడిని మనం మూడు వందలకే ఇస్తాం వాళ్ళకి ముప్పై వేలకి పదిహేను నుంచి రెండు రెండు వేల మధ్యలో కోడిని కొంటున్నామంటే వాళ్ళ దగ్గర కనీసం వంద పిల్లల్లో తొంభై పిల్లలు బతుకుతాయి తొంభై పిల్లలు బతికి అంటే తొమ్మిది రోజులు పద్దెనిమిది లక్ష ఎనభై వేలు వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత ముప్పై వేలు లక్ష ఎనభై వేలు ఎనభై వేలు ముప్పై వేలు చేసిన లక్ష యాభై వేలు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఉంది కదా ఆ రకంగా రైతులు కూడా ఇది చేయొచ్చు పోటీలకు అంటే ఏదైతే ఈ సంక్రాంతి పోటీల కోసం పెంచే కోళ్ళకి ఎటువంటి దాన పెడతారు ఏంటి
ఆ తర్వాత ముందు గుడ్డు పెడతారు ముందు బాయిల్డ్ ఎగ్ చేస్తారు బాయిల్డ్ ఎగ్ చేసి దానికి పెట్టేస్తారు ఆ తర్వాత మటన్ పెడతారు మటన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అట్లా మటన్ పెడతారు ఆ తర్వాత ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు బాదం పప్పు మేపుతారు దానికి తిప్పుళ్ళు అంటారు స్విమ్మింగ్ అంటారు శాఖాలు అంటారు ఇవన్నీ ఒక ఐడియా లేదు కాబట్టి మీకు దాని గురించి ఇవన్నీ రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఆ రకరకాల పేర్లలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఇది చేస్తారు అది కొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఓన్లీ స్విమ్మింగ్ చేస్తే సరిపోద్ది అని కోడికి ఒక ఒకళ్ళు అంటారు కొంతమంది తిప్పుళ్ళు అంటారు కొంత ఒక జాలి ఇలా రౌండ్ కట్టి దాని లోపల తిప్పుళ్ళు తిప్పుంటారు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ మ్యామ్ మ్యామ్ ఓవరాల్గా దాన్ని పెట్టే ఫుడ్ మటుకి మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ పెడతారు మటన్ కానీ గుడ్డు కానీ మంచి రాగులు సజ్జలు ఒడ్లు ఇట్లాంటి ఫుడ్లే పెడతారు దానికంటే స్పెషల్గా ఏం బంగారం ఏం మనం చేయించి పెట్టేది ఉండదు కానీ పెట్టే దాంట్లోనే మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ పెడతారు రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాము దీనికి దీనికి సేమ్ చేస్తాము అలా చేయగలిగితే కోడి అనేది హెల్దీగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కోడి అనేది పందెం పందెం కొట్టేస్తాయి కాంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇరవై రోజులు గుడ్ వేసి పందెం తీసుకెళ్తారు కోడి దగ్గర బలం లేదనుకోండి పందెం పోతుంది అవన్నీ తెలియని వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళు ఏమో పైసలు రాబట్టుకుంటారు అంతే అంత అంతకంటే స్పెషల్ అంటే మేము పందానికి అయితే పందానికి తయారు చేసిన దాకా నాకు టైం లేదు ఎందుకంటే నేను సంవత్సరానికి వచ్చి ఒక ఆరు వందల పట్టాలు అమ్ముతా పది నెలల వయసు ఆరు వందలు అమ్ముతా ఆరు వందల కోళ్ళని నేను ఈస్ట్ వెస్ట్గా పంపిస్తాను నేను కాకా కొంచెం చూడు గత పది సంవత్సరాల నుండి కోళ్ళు పందెం కోళ్ళని పెంచుతున్నారు ఈ కాక నిజానికి ఎట్లా కోడిని పట్టుకోలో మనకు చూపించడం జరిగింది నాకైతే తెలియదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నాకైతే నేర్చుకున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా గత ఆరు సంవత్సరాల నుండి ఏడు సంవత్సరాల నుండి ఈ పందెం కోళ్ళని పెంచుతున్నారు నిజానికి ఈ పందెం కోళ్ళు రెండు సంవత్సరాలు పెంచిన తర్వాతనే కోడి పందాలకు పంపిస్తారు కానీ ఇంకా ఎనిమిది సంవ ఎనిమిది నెలలే ఇవన్నీ ఇంకా వీటికి ఫీడింగ్ చేస్తున్నారు దసరా మన సంక్రాంతి వచ్చిందంటే కోడి పందాలకు బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది కదా ఈ డిమాండ్కి ఏంటో ఒకసారి వీళ్ళని కనుక్కొని తెలుసుకుందాం నిజానికి హైదరాబాదులో నడిబొడ్డున ఇలాంటి పందెం కోళ్ళు వీళ్ళు సాగు చేస్తున్నారు అంతేకాదు పందెం కోళ్ళతో పాటు కొర్ర మీను చేపలంటే అందరు తింటుంటారు కదా హ్యాపీగా ఆ కొర్ర మీను కూడా సాగు చేస్తున్నారు ఆ సాగు విధానం ఏంటి దీనివల్ల రైతులకు ఎలాంటి లాభము ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం తొమ్మిది నెలలు పది నెలలు ఉంటుంది ఏమి పెడతాం సద్దలు రాగులు మటను చేపిస్తాం అవసరం అయినప్పుడు మేము భీమవరం నుంచి తీసుకొచ్చినాయి మొత్తం అంటే ఒక వంద దాకా పోయినాయి వంద పోయి ఉంటాయి పడుతుంది కోడిని బట్టి నలభై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు అట్లా అక్కడైతే బాగా డిమాండ్ అంటే అరవై లక్షలు ఎక్కడ భీమారం కదా వాళ్ళకి డిమాండ్ డిమాండ్ మనకంటే మన దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అనిపించింది ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది అప్పుడు నుంచి చేస్తానే ఉన్నాం బాగుంటేనే కదా ఎలాగా తయారైంది మీరే కాకుండా మీ అబ్బాయి కూడా చెప్పినట్టున్నారు మొత్తం ఆయన నేను ఇంటికాడ చేస్తుంటే వాటిని చూసి తీసుకొచ్చాడు ఓకే బాగుందా మరి ఇక్కడ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది హ్యాపీగా అటు దిగుతూ కొల్లతో అన్నిటితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మీ అబ్బాయి చేసిన ఈ మంచి బిజినెస్ కి 
ఇది కొరమేను సాగు సార్ ఆ కోళ్ళతో పాటు ఇది కూడా ఒక ఇన్కమ్ గా ఇన్కమ్ గా ఇది కూడా సాగు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇది కూడా మన సంవత్సరానికి రెండు పంటలు ఇస్తుంది ఒక ఒక పదివేలు బ్యాచ్ కి ఒక పదివేలు పిల్లలకు బ్యాచ్ కి వచ్చి ఒక పది లక్షలు ఏడు లక్షలు అట్లా మిగులుతుంది మనం చేసేదాన్ని బట్టి మనకున్న దీని మీద నా అవగాహన బట్టి చేసుకుంటే జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే దీని మీద కూడా ఒక పది లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు సంవత్సరం మొత్తంలో కాకపోతే రైతులకి ఇటువంటి విషయాలు తెలియవు ఇటువంటి విషయాలు తెలియక చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అలా వరి పంట వేసి లాస్ అయిపోవటము లేకుంటే మొక్కజొన్న వేసి లాస్ అయిపోవటము మనం అమ్మే టైంకి రేట్లు రేకపోవటము ఇట్లాంటివన్నీ జరిగి ఇట్లా కూడా లాస్ అయిపోతారు కానీ ఈ పండించడానికే ఎక్కువ ఉంది పండించడం అంటే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్కి మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇంకా ఫిష్కి ఇంకా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అటువంటి దాన్ని ఇంత క్వాలిటీ ఫీడ్తో మనం మళ్ళా ఇందులో ఇంత క్వాలిటీ ఫీడ్తో మేపి మనము ఇది చేయటం అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇది అసలుకి చాలామంది ఏంటంటే చేపలు పెంచడం అంటే ఏదో వేస్టేజ్ పెంచుతారు అవి వేసి పెంచుతారు వేసి పెంచుతారు అనుకుంటారు కాబట్టి ఇందులో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్తో పెంచుతున్నాం మనం దీన్ని ఇంత ఇంత మంచి క్వాలిటీ ఫీడ్తో పిల్లెట్ ఇదంతా ఇందులో అంతా సోయా సోయా తౌడు నూక ఇదంతా ఉంటుంది ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్తో తయారవుతుంది ఈ పర్సెంటేజ్ మేతం దానికి మేపడం వలన మనకి నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్లో ఒక బ్యాచ్ వస్తుంది ఇది కేజీకి నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్లో ఒక బ్యా కేజీ వస్తుంది మనకి కేజీ రావడం వల్ల మార్కెట్లో నాలుగు వందలు ఉంది మనం మూడు వందలకు అమ్ముకున్నా కూడా నష్టం లేదు మనం నాలుగు వందలు ఉన్న దాన్ని మనం మూడు వందలకు అమ్ముకున్నా కూడా నష్టం లేదు మనకి ఇది వంద ఫీట్లు వంద ఫీట్లు వెడల్పు ఉంటుంది సార్ ఇది రెండు వందల ఫీట్లు పొడవు ఉంటుంది సార్ ఇది లోతు లోతు నీళ్ళ కాడి నుంచి ఏడు ఫీట్లు కిందకు ఉండాలి సార్ ఇది ఏడు ఫీట్లు మనకి వాటర్ ఖరాబ్ అయినాయి అంటే వాటర్ బ్లాక్ అయిపోతాయి మనకి వాటర్ బ్లాక్ అయిపోవటము లేకపోతే ఎక్కువ గ్రీనిష్ రావటం ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అప్పుడు వాటర్ అన్ని మనం మనం ఏమైనా పొలాల్లో మనకి ఏమైనా తోటలు కానీ మామిడి తోటలు కానీ బత్తాయి తోటలు కానీ జామ తోటలు కానీ ఇట్లాంటి తోటలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ తోటలోకి ఈ నీళ్ళు పంపించేసేసి ఆ చెట్లకి నీళ్ళు పంపించేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ నీళ్ళు నింపుకున్నామంటే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ సరిపోతుంది ఇది రైతు చేయాలంటే ముందు పిల్లకాడే స్టార్ట్ చేయాల పిల్లకాడ మీరు వేసే పిల్ల క్వాలిటీ ఉంటే మీకు క్రాప్ వస్తుంది ఆ క్వాలిటీ కానీ లేదనుకోండి మీరు వేసిన పెట్టిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి లాస్ అవుతుంది ఆ పిల్ల క్వాలిటీ ఆ పిల్ల క్వాలిటీ అనేది ఫీడ్కి కన్వర్ట్ అయ్యి ఉండాలి కొరమేన అనేది సామాన్యంగా ఎవరి దగ్గర ఫీడ్కి కన్వర్ట్ కాదు అలాంటి ఫీడ్ కన్వర్ట్ అయిన పిల్లనే మీరు ఎంచుకోవాలి మేమైతే ఇక్కడ మేము పది రూపాయల నుంచి పన్నెండు రూపాయలు పదమూడు రూపాయలు అట్లా అమ్ముతున్నాం ఇక్కడ మేము పిల్లలు అయితే మేమైతే ఇక్కడ మేము అమ్ముతున్నాం మేమే ఓన్గా తయారు చేసి మేమే అమ్ముతాం కొరమైన పిల్లని కాకపోతే వాళ్ళకి ఎలా ఈ వీళ్ళకి వచ్చి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా సజెషన్లు ఏం చేస్తే వాళ్ళ ఏమేమి మెడిసిన్ వాడుకోవాలి అనేది కూడా సజెషన్ మేమే ఇస్తాము ముందు మనం మెయిన్ ఇందులో ఎంచుకోవాల్సింది పిల్ల పిల్ల మీ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ పిల్ల ఇలా వేస్తే మేత తినాల చాలామంది దగ్గర మేత వేసామనుకోండి తినదు ఎటు పారిపోతుంటుంది మళ్ళీ ఇందులో కూడా రకాలు ఉంటాయి విత్తనామని క్రాస్ అని విత్తనామని క్రాస్ అని ఇట్లాంటి రకరకాలు ఉంటాయి మనకు మార్కెట్లో మంచి రేటు రావాలంటే ఓన్లీ నాటు కొరమైనా వేసుకోవాలి మనం నాటు కొరమైన వేసుకోవాలి నాటు కొరమైనకే డిమాండ్ ఉంటుంది కాకుండా ఇంక వేరే కొరమైన ఏమేసినా కూడా లాస్ అయిపోతారు రాదు రైతు ఆ విషయం తెలియక కూడా చాలా మంది రైతులు పాపం లాస్ అయిపోయిన చాలా మంది ఉన్నారు నన్నే అడుగుతుంటారు సజెషన్ వరం గారు మరి పరిస్థితి ఇలా ఉందండి మేము ఈ కొరమని వేసాము మాకు లాస్ అయిపోయిందండి అదండి ఇదని మేము అటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే వేరే కొరమైన జాతి పెంచొద్దు ఓన్లీ నాటు కొరమైన పెంచండి నాటు కొరమైనకి మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ నాలుగు వందలు మీరు హోల్సేల్గా అమ్మితే మీరు మూడు వందలకు అమ్మినా కూడా లాస్ లేదు కేజీ చేప పెంచడానికి కేజీ 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 బరువు రావడానికి వంద రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది కేజీ చేప కేజీ చేప పెరగడానికి వంద రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది మీకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు వచ్చినా కూడా లాస్ లేదు కదా అనేది ఒక నా ఇంటెన్షన్ నా ఇంటెన్షన్తో అలా నేను ఎవరికన్నా దగ్గరికి వచ్చిన రైతులకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను సాధారణంగా ఈ వాటర్ మార్చుకోవడానికి వీక్లీ వన్స్ లేకపోతే వీక్లీ వన్స్ ఏం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనము పిల్ల వేసిన ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ దాకా వాటర్ మార్చే అవసరం ఉండదు బా మనకి ఎప్పుడైతే ఫీడ్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ తీసుకుంటుందో ఆ టైంలోనే మనము వాటర్ చేంజింగ్ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఆ టైంలో మనకి వాటర్ అనేది ఒక
ఏదన్నా వారానికి ఒకసారి ఉప్పు కొట్టుకోవటం వారానికి ఒకసారి పసుపు కొట్టుకోవటము ఇట్లాంటి న్యాచురల్గానే ఓ కెమికల్స్ ఏమో అక్కర్లేదు మళ్ళీ దీనికి మన కెమికల్స్ ఏం పెంచాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇది మనకి ప్రపంచంలో అతి ఈజీ చేపలు పెంచేదంటే కొరమేను అంతే డేంజర్ కూడా కొరమేనే డే డేంజర్ కూడా కొరమేనే ఎందుకు డేంజర్ కొరమేను అన్నానంటే దీన్ని పిల్ల విషయంలో మీరు సరైన ఫీడ్ కనెక్ట్ అయిన పిల్లలు కానీ తెచ్చుకోకపోతే లోపల లోపల తినేస్తాయి అవిటికి అవే అవిటికి అవే తినేస్తాయి ఈజీ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఏ చేపను పెంచినా డీవో ప్రాబ్లం ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కింద కిందనే మొత్తం లేచిపోయి చచ్చిపోతాయి మొత్తం ఏ చేపను తెచ్చుకున్న మనం ఏదైనా రవ్వ కట్ల బొచ్చ ఇట్లాంటి చేపలు ఏదైనా పెంచాలి అనుకుంటే పెద్ద పెద్ద ఎకరాలలో వంద ఎకరాలు రెండు వందల ఎకరాలలో పెంచాలి ఇటువంటి చిన్న చిన్న గుంతల్లో పెంచలేము ఇటువంటి చిన్న చిన్న గుంతల్లో పెంచగలిగేది ఏదైనా ఉందంటే ఓన్లీ ఒక కొరమేని దీన్ని తప్ప నుంచి వేరే అవకాశం లేదు ఆక్సిజన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు ఇది ఎయిర్ బ్రిత్ ఫిష్ సార్ ఇది ఇది ఎయిర్ ఎయిర్ బ్రిత్ ఫిష్ కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కింద ఉన్నా కూడా ఏ ఆక్సిజన్ కోసం పైకి వస్తుంది పైకి వచ్చి నీళ్ళ పైన గాలి తీసుకొని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది దీనికి అటువంటి ప్రాబ్లం అవసరం లేదు దీనికి చాలామంది ఏమని చేస్తారంటే రవ్వ కట్ల వేస్తే దానికి ఖర్చు తక్కువ వస్తుంది కదా అనుకుంటారు ఇది పదివేలు నెంబర్ వేసామంటే మనం ఒక ఆరు లక్షల నుంచి ఏడు లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది మేత ఖర్చు మనం పదహారు నుంచి పదిహేడు లక్షలకి ఇన్కమ్ వస్తుంది మనం పెట్టిన పెట్టుబడికి రూపాయికి రూపాయి ఇటు పోదు మనకి కాకపోతే ఈజీ వర్క్ మళ్ళీ ఇది మనం మనం ఏ అర్ధరాత్రి పూట అయినా సరే గుండెల మీద చేసుకొని నిద్రపోగలిగే ఉన్న బిజినెస్ ఇది ఇది కాకుండా వేరే చేప ఏది వేసినా కూడా టన్నుల్లో మేత వేయాల దీన్ని కేజీల్లో మేత వేయాలా వేరే చేపకి ఏది వేసినా కూడా టన్నుల్లో వేయాల ఆ టన్నుల్లో మన దగ్గర మేత దొరకదు కొనాలంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అలాంటి వాటిల్లో ఇది బెస్ట్ అనేది నేను సజెషన్ చేస్తాను చాలా మందికి అయితే ఇప్పుడు మీరు సాగు చేస్తున్న దాంట్లో మినిమం ఎన్ని పదివేలు పిల్లలు ఉంటాయి సార్ ఇందులో పదివేలు పదివేలు పిల్లలు ఉంటాయి పదివేలు పిల్లలు హండ్రెడ్ ఫీట్ వెల వెడల్పు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లెంత్ డెప్త్ సెవెన్ ఫీట్ సెవెన్ ఫీట్ ఉంటుంది ఎయిట్ ఫీట్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పలేము అది ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు సెవెన్ ఫీట్ అయితే మినిమం ఉండాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నా ఒక టూ ఫీట్ నీళ్ళు కాగుతాయి కొంచెం చల్లి ఎక్కువ ఉన్నా ఒక టూ ఫీట్ నీళ్ళు చల్లబడతాయి నైన్ మంత్స్ లోపు వచ్చేస్తాయి క్రాప్కి వచ్చేస్తాయి నాటు కొరమైన అయితే వచ్చేస్తుంది ఇక ఆ నాటు కొరమైన కాకుండా మీరు ఏ సీడ్ వేరేది ఏం తీసుకున్నా కూడా వితిన్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లో వచ్చేస్తుంది అది కానీ అది మార్కెట్లో రేట్ ఉండదు అది మన దగ్గర కొనరు ఎవరు ఎట్లా గమనించడం అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పిల్లలు పట్టుకోవడం మనకు రాదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను మీకు నాటు క్రాస్ అనేది ఈజీగా చూస్తే అర్థమైపోతుంది మనకి అది మీకు అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు నాకు ఐడియా ఉంటుంది అది తెలియని వాళ్ళకి ఉంటుంది నేను దానికి నమూనాలుగా మీకు కొన్ని ఫోటోలు వీడియోలు నేను ఇస్తాను మీకు నేను దాన్ని కూడా మీరు ఇచ్చేయి మీరు ఒక్కరు ఉన్నా కూడా దీన్ని సాగు చేసుకోవచ్చు ఒక్కరు ఉన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని చాలా ఈజీ వర్క్ ఉన్న ఉన్న అన్నిట్లో కల్లా ఈజీ వర్క్ ఇది ఒక్కటే కోల్డ్ అన్నా కూడా కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ కోళ్ళకి రోజు చిమ్మటము మన మన కోళ్ళకి రోజు మేత పెట్టడం ఒక కోడికి ఒక కోడికి సపరేట్ సపరేట్గా మేత పెట్టడం ఇవన్నీ కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఇది అనుకోండి ఉదయం ఒక గంట సాయంత్రం ఒక గంట మనిషి ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది దీనికి మిగతా టైంలో మనం ఏ వర్క్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఒక్క ఒక్క పార్ట్ టైం వర్క్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఒక్క కొరమేనికి ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది ఇంకా అది తప్ప నుంచి వేరే ఏ ఏ జాతి చేప వేసినా కూడా ఆ ఫెసిలిటీ అనేది లేదు ఒక కొరమేనికే ఉంది చూసాం కదా మనం ఫిష్లో సాగు చేసే విధానము చాలా ఈజీ తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు సాధించాలంటే కొర్ర మీను సా సాగు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా మనకున్న టైం ఏదైతే గంటల గంటలు కాకుండా ఈవినింగ్ ఒక గంట మార్నింగ్ ఒక గంట వీటిని చూసుకుంటూ వాటికి కావాల్సిన మేతను వేస్తూ అంతేకాకుండా అవి ఎదిగే కొద్దీ ఆ కలర్ వాటర్ ఏదైతే కలర్ వస్తే ఆ కలర్ మార్చుకునేందుకు ఆ నీళ్ళను ఎవ్రీ రెండు ఫీట్లకు ఒకసారి అంటే వన్ వీక్ అవచ్చు లేదంటే టూ మంత్స్కో వన్ మంత్స్కో అలా మార్చుకుంటూ పోవడం వల్ల కొర్ర మీన్ చేపను అది కూడా నాటు కొర్ర మీన్ను సాగు చేసుకుంటే మనం దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది రైతుల పైన భారం తగ్గుతుంది నిజానికి రైతులు అప్పులు బాధలు పడి ఇబ్బంది పడేయకంటే ఈ కొర్ర మీన్ సాగు చేయడం ఉత్తమం అని రవిగారు చెప్తున్నారు